。正是因为没有翅膀，人们才会寻找飞翔的方法。大家好，我是七三，今天继续为大家带来排球少年的解说。毕竟这次集训是物野的最后一次比赛了，说什么也要从最强的小谷手中赢一场，带着这个成绩回家去。大家都被队长鼓舞的士气大涨。上来之后，由旭开局发球，一个充满抛瓦的吊发球，瞬间打乱了对方的阵型。不过对面也没有慌乱，立马为木兔开路，准备拦网的月月告诉影山要小心这个人的直线球，只要稍有空隙就会被他打过去。提醒之后，月月和影山果然成功拦网出界。木兔看着月月就来气，一副不紧不慢的样子，还每天都在成长，真是让人火大呀！当然，小谷的强效之名也不是说说而已的，优秀的发球时常导致另一方阵势乱起来，小谷自然也会如此。但就算接球不在节奏上，他们也会强行用快攻打过来，这其实很考验二传的技术。看来被木兔光芒所掩盖的赤尾也不可小觑啊！不知不觉，木兔就轮到了前排，队友接到球之后就开始要球，而物野现在处于网前的是拦网高度最高的三个人。结果这次木兔没有打直线，改成了高难度又强有力的小斜线扣球，直接不给拦网的机会。虽然他自己嘚瑟完之后也只是说歪打正着，不过哪怕是歪打正着也很厉害啊！就算是对手也忍不住要为他送上赞美的掌声。物野的士气也被他带了起来。终于到日向轮转到前排，他想到昨晚木兔前辈教自己的那个大招，当所有人都以为他要强力扣杀的时候，尤其是当自己都这么觉得的时候，就是那个大招使用的最佳时机，就像是耍弄对手一样。没错，就是现在。影山已经将球拖了过来，日向的架势看上去也准备扣杀，对面的双人拦网也跟着跳了起来。万万没想到，日向突然手里将球轻轻顶了过去。好家伙，原来所谓的大招就是吊球啊！而正如木兔所言，那种舒畅感和扣杀成功完全是不一样。为了救起吊网前的球，会有好几个接手扑过来，看到那些比自己高的人伸长手臂却还是接不到球。而当他们抬头看向日向的那一瞬间，别提有多痛快了。就像现在这样，木兔还一副不可思议的样子，竟然是吊球啊！气得赤尾在他身后吐槽：“不就是你教他的吗？”面对队友们的怒火，木兔瞬间怂哒哒的泄了气。五野这边，影山也傻眼了，问日向刚才是不是动脑子了，会发烧的？日向在你心里究竟是怎么不会思考的笨蛋啊？怎么稍微动一下脑子就会要发烧了呢？不过木兔的斗志也被唤醒了，说什么也不能让五野再次从他们这里得分。可惜五野的象征可是时常作为反派形象的乌鸦啊！转眼间就是影。山出其不意的来了个二次球，拿下一分。大家的状态看上去都很不错，难道这就是 P P Q 的力量吗？影山自己也有所察觉，他的身体比平时更灵活，周围一举一动也能看得更清楚。日向的状态也是很好，动作干净利落。如果是现在的话，或许新的快攻能成功。刚好球过来了，日向也冲了上去。影山很纠结，现在正是是新快攻的绝佳机会，可万一失误了，又有可能破坏队伍的绝佳状态。果然，新的快攻还是等成功率高一点的时候。影山这么想着，却听到日向的呼唤：“不打吗？”他已经跳起来了，他正在等着影山的托球。那个身影就像影山在练习的时候无数次想过的画面，于是不由自主地托起了那个会停下来的球。日向也仿佛有所预料一般，在球停在空中的那一瞬间，找到对面无人防守的空地，将球重重地扣了过去。乌野再得一分，新快攻终于成功了。两个笨蛋都激动不已。不过影山明明心里激动又开心，嘴上却还埋怨日向。要打就提前说一声。木兔还傻乎乎的问：“那个是怪荣快攻又出现了吗？”赤尾告诉他：“刚才那个球和一开始打的快攻已经不一样了。”在观战的小五看来，乌野的队员这段时间各自练习，就像一个个独立的齿轮。而现在第一组齿轮，也就是影山和日向已经咬合了。不仅如此，场上的比分也是九平。这种局想要赢下小谷也不是不可能。看到对面那么激动，木兔也跃跃欲试，问赤尾：“他们能不能也打出那种球？”我看你就是在为难你的二传。赤尾也老实。承认，在点击球让球停住这种高超技术，他是做不到的。不过，萧谷也可以用自己的方式奔向胜利。一旁观战的炎魔眼睛都亮了几分，看着日向对老灰说：“翔阳他总是能给人惊喜。”当然，热爱偷懒的炎魔可不想跟日向一个队。影山连一瞬间的犹豫都被看了出来。要是和他一个队，未免太累了。比赛还在继续，影山还想再试一次新快攻，明明手感跟刚刚一样，结果却失败了。果然，准头上还有待提升啊！而这个时候，就该前辈们出场了。恰好对面因为失误。拖了个高球，对于乌野这边来说就是 chance ball。这次是西谷的 part， 在即将越过线的那一步起跳，然后将球传给了他们的王牌。第二组齿轮咬合失败，好家伙，因为续太用力，直接将球扣到了界外。不过他们已经离成功相当近了，接下来就是不断打磨新武器，直到能运用在赛场上为止。而现在他们所需要练习的就是整队的配合，数个主攻手从多方向几乎同时冲上前拦网，第一节奏的同时多发位置差攻击，所有人都抱着球一定会传。给自己的信念冲了上去，最后影山将这个球传给了最。
最适合的田中，又一组齿轮咬合了。观战的菅原看到大家这么厉害，也很是欣慰，而且他也想到了一招，打算以后可以试试。在之后，乌野的情绪高涨，连追几分，总算把比分给追平了，还让小谷那边不得已暂停了一下。不过乌野教练也提醒他们，最后阶段也不能松懈，就通过这场比赛的打磨，让齿轮更加契合吧。这次的战术也很成功，将对方的王牌防得很死，没能让他痛快的扣球，只要压制住了王牌，具有获胜的希望。小谷则依旧稳扎稳打，比赛继续之后立马拿了一分。紧接着就是木兔发球，上来就是一个气势冲冲的跳发球，差点砸到队友的后脑上，搞得木兔更加热血过头了。看上去好像是那种很容易失误的热血啊，但赤尾经过思考之后，为了不让王牌的情绪更加低落，还是给他传了球。可惜被对面三人拦王给拦了回来。不过这边也立马反应过来，接到了球。赤尾第二次传球又把球传给了木兔，大地他们已经做好了准备，这次势必要把球给拦住。万万没想到木兔的扣球竟然。直接砸到了网上，他们根本没有发挥机会。乌野反超，木兔背对着自己的队友，一喘一喘的。队友早已经见怪不怪，估计又是那个了。果然，木兔反手指着赤尾，声音中带着一丝悲呛和不舍：“赤尾，今天不要再传球给我了。”队友彻底确定了，这货就是犯病了，出现了木兔学长的消极模式。赤尾表示知道了，然后木兔在自己不传球给他的这段时间里，好好冷静了一下。小谷的王牌状态不佳，对于乌野来说，可能是个获胜的好机会。然而，就算木兔争着斗。斗眼在场上发愣，小谷的其他队员也不是吃素的，攻守完全没有乱，甚至还有二传自己扣球拿下了一分，然后反超。因为队友们早已习惯了木兔的萎靡状态，毕竟他总是因为一些小事就状态不稳，大起大落。最后还是小谷率先达到赛点，并且领先了物野两分。物野教练也看明白这个队的构成了，与其说是木兔带领着小谷，不如说是其他队员在支撑着木兔。不过物野这边也是不清楚，小谷并不是木兔一枝独秀，但是用个人实力，没有比他更可怕的。所以其他人的球，月月还是能够拦下来的。终于又追上了一分，再来一分，乌野就追平了。可惜旭在最后关头胆怯了，没有跳发，而是发了个不痛不痒的普通球。紧接着看到木兔跃跃欲试的赤尾，将球传给了自家王牌，充满力量的扣杀成功。效果全员的王牌复活，扣球成功的木兔又听到了来自队友和经理的吹捧，又恢复成了原来的热血模样。结果最后一局，乌野还是没能赢下来啊！教练也忍住感慨，王牌的一时脆弱促使他们其他队员变强，同时也在队员。的内心深处生成了难以动摇的信赖。原来还有这种类型的强大。就在这时，听到了场上续给大家道歉的声音，教练便走过来告诉他，他自己心里明白就好。那种情况下，他的功绩有多高，就决定了他们能走多远。毕竟谁都不想让比赛结束在自己的手里。只要这一球充满斗志，就算失败了，也没人会责怪。虽然回头再看看，物业确实一输到底，但是现在他们的功绩已经可以应付那些全国强校了。接受完训练的小五指导的鼓励之后，大家开始主。主动的接受惩罚逾越一周，结束之后还有一段时间，西谷便主动提出给续传球。田中和菅原见状也参与了进来，而且他还不打算传球，而是扣球。好家伙，你们队这是在干啥呀？自由人练传球，二传练扣球，这是争取每个人都做到全才吗？全部比赛结束之后，就是众人期待的 B B Q 了。所有人都食指大动，木头还不讲武德的跑去偷了老黑烤好的肉，大家都活力满满，只有山口跟着月月和研磨跑到了角落，和这群人格格不入。结果还是被大地、老黑和木。兔给关照了，饭团、蔬菜和肉一样不少，全给拿了过来。七大公八大姨，再加上满脸嫌弃的小年轻，当然这几个队长就是故意逗着他玩的。每一个烤炉前都围着一群大烤哥，这可难为人花了。想象力过于丰富的小姑娘担心自己一进去就会被吃掉，手忙脚乱的夹了块烤糊的肉之后，那几人便关心的递来了水。呃，就是一群人突然围着一个小姑娘，画面看起来实在过于糟糕啊！再加上人花惊恐的表情，如果是在大街上，一定会有人报警吧？日向倒是跟老黑、木兔他们混的。不错，毕竟拍马屁的功夫可是与生俱来的。知道木兔是扣球水平全国前五之后，立马崇拜的看着木兔。结果还没等木兔嘚瑟够呢，老黑就拆他台，告诉日向他们县内的牛若可是前三，东北的牛若，九州的童生，关东的左九早，这三人是今年全国高中的三大王牌。月月吐槽，偏偏有一个在工程被木兔给骂了。你都跟着我练了这么久的拦网了，怎么还怕牛若这种角色？当然，王牌前三并不意味着队伍就是前三了。不过左九早所在的景。踏山确实是冠军热门。既然如此，日香和列夫异口同声的说道：“打到他们之后，我们就是全国第一了。”老黑听完之后都笑了，吐槽打得最菜的俩人反倒说出了这种话。列夫还不满的反驳日向才是最菜的吧？结果被日向告知研磨可是他亲口说过，自己的发球、接球都比他好。不知不觉，夕阳已经染红了天空。到了雾野启程回去的时间了，暑假集训远征日程全部结束。回去之后，春高预赛也紧跟着即将开始。明天只要雾野能够连赢两场预赛，就能进。及十月的县内代表选拔赛，不播第一
轮预赛的八支队伍，再加上八支种子队，将一同参加选拔赛。因为沃野在全国联赛的预赛打进前十六强，所以首战轮空。这次只需要打赢两场预赛就可以了。但是任何一场比赛的对手都不能小瞧。大家再次投入到了热火朝天的练习中。晚上，月月带着一副瘫痪的表情回到了家，刚好碰到了哥哥也回来了。两人又拿着排球来到他们以前练球的篮球馆。月月问哥哥还在打排球吗？哥哥告诉他，不仅一直在打，还组了个队。为什么没放弃呢？因为想想当初，简直后悔死了，什么收获都没有，还在弟弟面前丢尽了脸面。他的高中一事无成，没有体会到排球的美妙。不过现在的他体会到了，所以他想继续留在场上拼搏，直到尽兴为止。听完哥哥的话，就想到木兔当初告诉自己的，最重要的就是那个瞬间。月月若有所思。另一边，日香在学校练完后，照例跑去找乌阳老爷子继续练。这次还带上了影山，在缠着老爷子练了一次之后，影山和日向终于再次打出了他们的新快攻。与此同时，县内其他各队也在做着自己的努力，没有人是奔着失败去参赛的。热线想赢的可不止乌野。第二天，全日本高中排球联赛通称春高，宫城县代表选拔赛第一轮预赛开赛。乌野的第一场对手会是哪个队呢？欲知后事如何，我们下期视频再见。喜欢的小伙伴别忘了点赞、评论、支持一波。